Ces derniers mois, les réflexions autour du savoir-vivre en communauté se sont développées. Et le vignoble nantais lance un message auprès des habitants, agriculteurs et touristes de passage dans la région. Un projet est né, le vivre ensemble. Alors, le projet de vivre ensemble, c'est d'observer hein, le, le paysage. Hein. C'est la naissance d'un observatoire photographique du paysage. L'habitant, le, le touriste, eh bien, il regarde le pays dans lequel il vit et il l'apprécie. La cohabitation ensuite entre les professionnels, les viticulteurs, les maraîchers, les entrepreneurs et les habitants peut, peut être sublimé dans une reconnaissance mutuelle. Cette reconnaissance mutuelle, ben, c'est la possibilité de circuler librement. La période du confinement elle nous a appris à circuler sur des espaces restreints. Et dès qu'on élargit un peu le propos, ben on peut aller par les sentiers pédestres, par les schémas vélo, mais aussi par la circulation du monde des idées, par la culture. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans une appréciation à la fois esthétique, architecturale, historique de notre territoire. C'est cette considération que les élus doivent à l'ensemble des habitants du territoire, aussi divers soient-ils. C'est ce travail-là que le pays du vignoble nantais doit engager très rapidement. C'est le fameux grand dialogue hein, sur lequel hein, on doit bâtir une politique, c'est-à-dire une reconnaissance mutuelle pour un avenir plus fécond, plus intéressant pour tout le monde. En le vivre ensemble, bien sûr, on pense tout de suite au respect de chacun de l'un envers l'autre. Oui, c'est le respect des pratiques agricoles, avec les exigences, les contraintes, hein, par exemple le traitement euh, des cultures, le traitement modéré des cultures, et puis c'est aussi euh, la libre circulation sur les chemins euh, à la fois des exploitations, les sentiers pédestres, les circuits, euh, aussi bien quand on est sur le bord de la Loire que lorsqu'on est au cœur du vignoble nantais. Ça fait des années hein, que les élus travaillent à la mise en place de sentiers aménagés, respectueux des uns et des autres. Ce travail doit être poursuivi. Le, je dirais sans aller trop loin, le conflit qu'il peut y avoir entre certaines personnes, justement, ce manque de vivre ensemble, ça vient de quoi Essentiellement de la méconnaissance des autres ben, La méconnaissance des uns et des autres et les appétits ouais, féroces de certains ouais, sur le territoire font que on, on vante les mérites lointains, mais on ne sait pas euh, sur place accepter les, les allées et venues des uns et des autres. Alors ce que je souhaite, c'est que tout le monde s'écoute et, et je souhaite pouvoir, dans le cadre de l'Université sur l'île, dans le cadre des activités du Pays d'Arrêt d'Histoire, livrer une information hein, complexe, parce que souvent les choses trop simples sont un peu dangereuses. Donc euh, c'est bien le rôle du Pays d'Arrêt d'Histoire et du, du musée, du syndicat de pays, de cultiver au bon sens du terme, les habitants, les touristes, sur ce territoire. L'heure est à la réconciliation et au respect des activités et pratiques de chacun, et le vignoble nantais prône ce principe comme l'élément clé de l'avenir de la région.